started recording with the sharing okay uh, screen dikh raha hai aapko ha sir so today uh, we'll uh, You know, go through the um, Excel uh, yeah spreadsheet. Excel नहीं बोल सकते Excel is a software ना no? so but uh, okay. it is trying to implement a yeah. spreadsheet. A spreadsheet can be uh, you know implemented by any software product like Excel. But I am using LibreOffice because of the licensing um, you know that is free yeah. licenses there. That's why I prefer that. So uh, but you also got Google Sheets in these days. So online uh, spreadsheets you can use and. Uh, Uh, there are uh, uh, not every uh, spreadsheet uh, is you know like uh, most of the formulas basic formulas are definitely supported by all spreadsheets but some formulas uh, may not be supported for example in google sheets uh, there is something known as query which i came across so it works like a sql query basically so uh, okay yeah so it will be in this way so so here if you see there is no query function actually but if you go in google sheet you will uh, definitely uh, get a space you know uh, uh, like a, you can query like a sql query so if you look at the sql query it will say you tell you to define uh, the range of data on which you want to uh, make the uh, query and uh, then um, you can give the query so query can look like something like that so you know select uh, column a comma uh, b uh, you know where um, um, where uh, c uh, is greater than 1 uh, and uh, c uh, d is less than 10 um, so um, so this can uh, this kind of query it's very useful uh, because uh, now it's not giving any data it's giving you an error uh, because uh, it's not able to recognize what it is uh, what you are trying to ask and uh, so whatever columns are using in the uh, query that has to be specified in the range so definitely uh, this has to be something like a uh, you know a to uh, d something like that a to d column a colon d which means your this is your data range or it can be a2 to d100 something like that and then you fire the query and you try to get the result so so complex queries can be or not complex i will say at least simple queries or something that is important definitely your read query or select query can be fired through this so so that is the advantage of google sheets so um, so the, for simple applications your front end can be you know let's say a website an html but your back end can be a google sheet also online if you don't have a database with you you use if it's a simple application then you can uh, you know look into it uh, let me show you something uh, that i have been working on um, So this is script.google.com, which I've been uh, currently working on. So here I'm uh, creating my, uh, trying to create some application. So this is like, for example, this is a house, so housing society voting application I'm creating. So it uses uh, script means you can write uh, your JavaScript and uh, create your HTML. So this is my HTML over here. So you see all the HTML style sheet and everything, which I have uh, created over here. and uh, i'm using bootstrap uh, you know uh, scripts so you can uh, you know get beautiful uh, looking screens uh, you know using uh, bootstrap bootstrap uh, scripts over here so whatever you're doing in the front end you can use it over here but if you look at the back end uh, scripts for example node js is a back end script right so something like this they provide in uh, js over here so back end script if you notice uh, what am i doing over here uh, uh, let's see um, so somewhere uh, here i am trying to connect to a spreadsheet you see validate <coughs> login 
validate login will uh, give the spreadsheet app and open the you have to give the link to the spreadsheet and then it tries to open the sheet within the spreadsheet so in one excel file or in one spreadsheet there will be multiple sheets so uh, so this sheet uh, which we are looking at uh, you know this is in the back end so it can be in any drive or something so i wanted to create a free application i don't you know i don't want so this is my kind of you know columns are there and everything you know i'm trying to create a voting system for the housing society and uh, uh, that is what this it is trying to you know do so different process so if you uh, try to run this uh, uh, so running means uh, i have to so i have deployed it so deployment link and then this is a script uh, link website link it has given me so i'll just go to that link and uh, it will come like a website and then somebody uh, comes in the society name the email password they log in or they need to register let's say so when they try to register so uh, it tries to ask you everything you know all the information so let's say i put in some information the building weighing and everything and the flat number and uh, ls area code so this is all uh, uh, it's looking little beautiful because of the uh, you know um, your uh, um, because of your um, bootstrap you know all these controls are coming so i say register it tries to connect back to the uh, spreadsheet and uh, you know tries to okay tries to put the data in the you know database and uh, if you look at the um, database you know is there in the drive which is my spreadsheet again so let's see i don't know whether there any errors will show then it's a problem uh, so your uh, registration no? so registration means i have to um, look at the profile sheet there is there is like four or five sheets in this election reserve profile query candidates so i am looking at the profile so in this profile uh, uh, i am expecting anybody who registers uh, their row should be created over here so ideally a uh, row should be uh, created over here and um, uh, so i'm still working on this uh, application testing and everything so the point was if i uh, so spreadsheet can be used even as database if you here if you see it gives you that query formula you know the one which i'm looking for so query i'm using it over here so here you know in this i have uh, written a query uh, look into the profile uh, worksheet this is a a2 to d100 range select a where c is equal to let's say james and uh, d is equal to this is basically i'm trying to verify if this login is existing the uh, c column means the email and d column is a password so i'm trying to verify whether the uh, 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 whether the email and password is existing so you see select id from profile where email is equal to x and password is equal to y where x is equal to james and y is equal to this user so where if it finds a value it will return me the value you know of uh, select a you no know? so select a means uh, that is your id actually which is there in the profile table so uh, it matches uh, james disus over here and then it returns me column number a value 1 so if i say james de cruz then it uh, should ideally uh, give me 2 so let's see if we can uh, so let's me put de cruz and uh, see i get 2 so the reason is in the website if anybody is logging in i need to know whether this login is existing or not if it is not existing i should not be giving the access so all these uh, things i'm doing uh, so i'm creating trying to you know create some software i felt a lot of societies are big and you know uh, uh, these days uh, not everybody can attend a meeting or you know they need a, some kind of a voting system and issue tracking system there are a lot of basic basic things uh, which uh, is not transparent and which is not uh, in control of the members so this is something i'm trying to create so this is one uh, uh, this uh, example of uh, i'm also trying to depict you how to you know how you one can create a uh, application one can create uh, through a mobile app one can create uh, you know even if you don't have any software you can using some existing uh, uh, tools you can create the magic and then if you notice uh, i can show you something more on this so uh, let me log in and uh, so now it is login it is trying to you know this is your way trying to vote and you know you can vote through here so you can select your you know your options and then you can see the result also now if you look at the result i am using a data studio tool data studio tool is a data visualization tool 
so uh, so when you look at uh, that you will see some charts and graphs you know based on the data that was uh, there in the database it is giving you the count who is having maximum vote so number 4 is having maximum vote that is candidate number 5 so that uh, so in the chairman candidate number 5 is the most then in uh, number uh, so if you go to the next chart uh, then you get the data studio you know the uh, you get the result for the secretary who is winning this candidate number 2 with the 3 vote they are both equal votes so they, you know this is a chart this is a kind of a uh, you can say uh, a bar chart no? a bar is seen over here uh, and uh, like a column chart over here so you need to know what all types of charts are there so mostly it will be uh, like a you know uh, like a bar chart or column chart or it may be like a graph you know a line chart you know a simple line is there a line is created or maybe it is just a continuous uh, joining of the points like a smooth uh, uh, you know uh, when you know it is not a line exactly but it is a curve or something uh, which is created or it may be a pie chart or it may be you know a, a kind of a uh, uh, some kind of you know uh, um, a map chart or something you know where you sh displaying a world map and then you're displaying which map has got maximum number of uh, you know um, um, values and uh, d represent them in different colors so data visualization is just uh, you know ultimate uh, you know your uh, it gives you that uh, reflection of the underlying data very quickly so here in one shot I come to know I don't have to go through the data and everything you know so and so designing so the auto design I have to learn how to design this page you know using data studio so if you look at uh, so I'm if you notice I'm using the tools which is already you know which is free which is easily available which I can give quickly so Google form is there you can create a quick form you know using that so here you can create uh, you know you can create a data source uh, so data source means uh, it is trying to say where which database I want to connect to so I can add and I can if you notice I'm connecting to uh, somebody is filling the voting form on the other side on my website and here I'm getting all the response you know this response link I've given over here then using this link I create a report over here and using this report I've created a voting graph so this is I've constructed here visualization tool so, so you see I've created this I can drag and drop and everything I can uh, you know um, let's see let's see edit so you see i can uh, drag have, uh, this is connecting to my database voting uh, voting form results which is your spreadsheet and then here uh, on the right hand on the right hand side i can take any of these columns and you know um, um, drag it over inside over here so we can say uh, add a, add a chart so let's say add a chart so bar graph is there pie graph is there google map is there geo chart is there so you see just by looking at the icons uh, you know your you can uh, come to know how the graph looks like this is like a you know line chart in a way and this is like a smooth time series chart with time how it is flowing and everything and you can even insert a table and then say which columns you want to you know display on the chart uh, you can uh, have something like a scorecard you know what is the current score so you can uh, if you want to create a scorecard which will, it may mean uh, you know uh, um, uh, what is the um, you know um, total um, uh, spectators that are there in the stadium or uh, what is the total number of patients so which is there so that is like a scorecard bar you can see it is looking like a bar you know and this is like a stacked bar means uh, one above the other so here uh, you have data, one data set which is in blue color and the other data set is in uh, b b is in orange color so you have to group uh, this uh, b you have to say you have to tell uh, you know you to, when you're defining this chart you have to tell which columns you have to group by so it may mean you know group by candidate so candidate one and candidate two and candidate three you can have a view like this this is a kind of a vertical bar chart this is like a horizontal bar chart same thing this is like a pie graph and uh, here if you see there's a uh, it's called a you know um, uh, if you want this kind of chart it is called donut chart if this kind of chart is called pie chart so what is the diff you know, uh, difference uh, this look like a donut you know it gives you a distribution of uh, you know the total grouping you know so candidate number one 33 votes candidate number two uh, you know 31 votes candidate number three and as a, as and when the candidates uh, increases uh, this uh, b b donut chart uh, will also grouping will increase and it will automatically give a different color automatically data visualization tools helps you to do all this magic and google map already i've seen you you know shown you over here so you can connect this google map to your data sheet again
and um, so this is like your area graph and everything you know you want to um, you get gives a little visualization of what is intersecting which areas are intersecting and everything this is like a scatter graph you know there's a points are you know given so uh, last time we had looked at the scatter graph and we try to see if uh, there is a relationship uh, you know in the in the points that are there any point is uh, depicted we using x and y data so definitely we are looking at two data elements and then we're look, trying to look at the relationship and one way of looking at the finding out if there is a linear relationship is uh, co uh, relation coefficient and I already given the formula for it so uh, you know uh, so this is a pivot table uh, so pivot table will talk about um, and um, so this is some kind of gauge or something tree map I'm not so tree map I've not done this before but tree map per chart I've not drawn gauge so that is all to it and it's not very difficult so I can you know try to create this chart and place it over here and then uh, maybe you know just uh, uh, so it is already picking up some data so it says uh, the dimension is chairman so let me just remove this chairman out or maybe uh, how do I or let me maybe just uh, add uh, something I don't know So we'll have to play around with this just to know how these things are working. So right now I don't want to uh, show you, just wanted to refresh, show you, you know, how easy it is. And um, uh, so you can probably learn to use these tools where, uh, you know, Data Studio, the advantage is it is online. And uh, it is kind of at least for small applications and it will be free also. So you can uh, quickly create an application out of this, uh, you know, compared to tools which are not um, um, you know, if maybe online or something. For example, um, you know, Power BI. I'm not sure whether it is as you know um, easy to implement uh, compared to you know Data Studio, which is already there. So, uh, so Data Studio can connect to any data set. You know, it is not only spreadsheet. It can be connecting to a JSON file. It can be connecting to a structured data or a semi-structured data. So uh, definitely uh, it cannot uh, read uh, unstructured data. So uh, so mainly it is looking into structured and semi-structured. So did you uh, was uh, is it something? Um, have you drawn charts and everything um, uh, before pivot tables? Any idea what it is? No, sir. Okay. Uh, okay, so you don't know pivot tables and uh, what about charts? Was this new to you? Whatever I shared right now? Uh, actually, sir, I used the charts in college time, but nowadays I did it, but I am aware of this. Okay, so that is a good thing. You have used in college, you are aware about it, you are not totally broke. Yes. So, so basically, yes. uh, you can, uh, you should be comfortable, um, you know, um, um, you know drawing these charts on your own right if i give you a data sheet and i tell you come up with yes, a chart yes. you'll be able to do it right yes. using data studio yes sir. okay yeah so just keep in mind the scripts uh, you know uh, you can you always use scripts to create applications and everything if somebody wants to create or you want to create a data analysis application you can use scripts you can use uh, google sheet you know uh, and uh, come up with a quick uh, so you have to learn uh, scripts of course in a sense you have to know javascript and uh, that is what uh, they are using in the back end and front end also and html also you know we are using html also was this interesting to you the scripts and everything whatever i've shown you just now yes sir okay so apart from this uh, uh, you know, uh, when you are coming to um, um, spreadsheets, uh, basic things you have to know, like how to copy a formula. You know, so uh, so for example, if a uh, you can in, in something like this, you have you know um, maybe this is like you know two, three, four. So there is a sequence over here. So you can uh, select a range and maybe drag and create 
more uh, you know if there is a sequence then the uh, spreadsheet will automatically come to know this is so for example 2 4 6 there is a even uh, uh, you know even ascending order so if you increase then you will get uh, all the other values also so you can uh, create a data set uh, you know quickly uh, by using drag and drop and if you can apply some formula as a sum of uh, you know this Uh, and uh, plus uh, this, so you quickly have the result four over here. And then if you copy the formula, it will. Uh, b b you, this is how you copy the formula over here. So uh, so when you copy the formula, even uh, the cells uh, they change as per uh, you know the rel relative reference. This is called. You know uh, this is relative. Just like this is a relative um, cell value. It is not absolute. So that's the difference. Absolute means uh, you cannot. Uh, you have to use that cell only. For example, I want to calculate. I want to multiply number ten with uh, everything. Now, uh, so either I put ten in all the uh, you know uh, over here and say over here multiply by either this is one way and uh, over here I multiply by. Then so I get this. So I copy this, and uh, this is one way of doing it. This is a relative uh, formula, right? A3 plus B3 star D4, uh, and here it will be A4 plus. Uh, so if I have to copy the formula, so once I copy the formula, I'll get uh, the relative formulas also. So this will be A4 plus B4 star D5, right? So uh, it goes relative to this, but it is a constant value. Then why should I repeat this? You know that is not a proper way. You know, you can say uh, uh, you know multiply over here, define a constant over here, and say this is 10. And then you instead of uh, using a relative uh, cell value, use a absolute cell value, which is uh, this value, and you put a dollar sign. So dollar sign means the row. Uh, you know, you have to put two dollars because definitely the row and column. Uh, you just sometimes only the row is relative, but the column is not relative. Here, both the row and the column is relative means it is a constant value. You know, in terms of um, uh, row and column, both are absolute, uh, so, and therefore it is a single cell value. So now, if I copy this, it will not. Uh, if it is a absolute formula. Absolute cell uh, reference. Then, uh, uh, whatever wherever it was relative, it will change. But wherever it was absolute, it will not change. So you see now this will multiply by ten in all the uh, uh, you know cells in this particular column. Any uh, confusion in this relative reference, copying the formula, absolute reference? Can you tell me what is the difference between relative re cell reference and absolute cell reference? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए मतलब मतलब ये हो गया तो इधर टेन डालना पड़ेगा अगर मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ तो इस फॉर्मूला में जो भी सेल वैल्यू है ये रेफरेंस uh, मतलब uh, 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 मतलब रिलेटिव मतलब uh, बदलते रहेगा और एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड रहेगा अभी क्योंकि आपने ये डॉलर साइन नहीं डाला है सेल वैल्यू में डी थ्री को डॉलर डॉलर वैल्यू से रेफरेंस नहीं किया है तो ये रिलेटिव हो गया मतलब बदलते रहेगा अगर इसको आप कॉपी कर दोगे तो उसी तरह रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से वो बदलते रहेगा फॉर्मूला सब सेल्स में तो ए इधर ए थ्री प्लस बी थ्री इंटू डी थ्री होगा इधर क्या होगा ए फोर प्लस बी फोर इंटू डी फोर तो इधर भी अगर मैं टेन डाल दूँ तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा मुझे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था अगर मुझे वैल्यू टेन हर बार मल्टीप्लाई करना है तो सेम वैल्यू है ना तो सेम uh, वैल्यू है तो बार बार मुझे रिपीट नहीं करने की जरूरत नहीं है मैं एप्सोलूट रेफरेंस यूज कर सकता हूँ मतलब फिक्सड जगह से वो वैल्यू पिकअप कर सकता हूँ जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यू नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स ऑन द लोन राइट सो तो इधर मैं D3 थ्री यूज करने के बदले जो रिलेटिव है तो फॉर्मूला मुझे चेंज नहीं करना है सिर्फ एक टेन से मल्टीप्लाई करना है लेकिन अभी भी ये रिलेटिव है अगर मैं ये इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा तो नेक्स्ट सेल पे जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा ए थ्री प्लस बी थ्री स्टार बी टू लेकिन वो होना नहीं चाहिए मुझे बी वन का वैल्यू कॉन्स्टेंट रखना है एब्सोल्यूट तो वो फिक्स रहना चाहिए तो मैं इसको ऐसे डॉलर डॉलर डाल के मैं बोल रहा हूँ रो रो इज कॉलम इज बी 
रो इज नंबर वन बी वन तो बी वन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा बाकी सब आप चेंज करो फॉर्मूला में तो ये हो सकता है आपका यू नो प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी ये हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट ये हो सकता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये हो सकता है आपका रेट ऑफ यू नो रेट रेट यू नो जो कांस्टेंट है ना टेन परसेंट रेट आप अप्लाई कर रहे हो कि वैसे तो uh, तो जो भी है वो अभी ये फॉर्मूला जब मैं कॉपी करता हूँ तो जो भी एब्सोल्यूट फॉर्मे सेल्स है वो चेंज नहीं होगा बी वन बी वन ही रहेगा बाकी सब चेंज होगा क्योंकि वो रिलेटिव है वो बदलेंगे ए का ए बन जाएगा इधर नेक्स्ट सेल पर जाएगा ए का ए बन जाएगा लेकिन B1 नहीं बदलता है क्योंकि दोनों रो और सेल मैंने फिक्स कर दिया है अभी वो हमेशा टेन से ही मल्टीप्लाई करेगा अभी इसमें कुछ डाउट है आपको नहीं सर अब भी समझ पेंगे ओके तो समझा सकते हो रिलेटिव सेल रेफरेंस में और मतलब सर रिलेटिव में सेल रेफरेंस चेंज होता है और एब्सोल्यूट में एक ही रहता है बराबर है तो जब आप ये डॉलर साइन डालोगे तो आप फिक्स कर देंगे हाँ। अगर आप सिर्फ Uh, इसको डॉलर साइन डालते हो तो कॉलम फिक्स्ड हो जाएगा और इसको चेंज करते हो तो वन को तो रो फिक्स्ड हो जाएगा तो तो ऐसा कुछ अगर आप कुछ डालते हो सो फॉर एग्जांपल डॉलर इक्वल टू डॉलर बी वन तो मुझे बोलो अभी नेक्स्ट सेल वैल्यू क्या आ जाएगा अगर ये डॉलर बी वन है और इसको मैंने नीचे कॉपी कर दिया तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला नीचे इसमें आधा फिक्स्ड है कॉलम फिक्स्ड है रो चेंज हो रहा है तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा फिक्स्ड क्या है तो फिक्स तो सेल है नहीं नहीं ये डॉलर बी वन है ना ये फॉर्मूला एक सेल का फॉर्मूला इक्वल टू डॉलर बी वन मैंने लिखा है तो अगर मैं इधर कॉपी कर दू नेक्स्ट सेल में तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला तो फॉर्मूला जो आ, मतलब अगर कॉलम फिक्स है तो डॉलर भी तो डॉलर भी रहेगा दो चेंज हो जाएगा डॉलर बीट हो जाएगा ये जो इधर लिखा इंटरेस्ट वो है है ना yes. तो मैंने अभी टाइप किया है लेकिन अगर मैं कॉपी कर दूं इधर फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा जो भी डॉलर बीट हो गया डॉलर बी थ्री हो गया yes. लेकिन अगर मैं दोनों फिक्स कर दूं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा ना रो चेंज होगा ना कॉलम चेंज होगा अभी मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा तो देखो कुछ चेंज होगा क्या नहीं हुआ ना ओके बात समझ में आ रही है आपको तो तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब आप स्प्रेडशीट के साथ आप काम करते हो तो फॉर्मूला कैसे लिखते हो आपको बहुत सेल पे डिपेंड करता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस है क्या रिलेटिव रेफरेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो दूसरा कुछ जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोजिशन मतलब ट्रांसपोज करना है मतलब अगर वर्टिकल फॉर्मेट में ट्रांसपोजिंग द डेटा मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में डेटा है इसको हॉरिजेंटल सॉरी uh, uh, ये हॉरिजेंटल uh, रोज में सब डेटा है तो उसको वर्टिकल कॉलम्स में डाल दो या वर्टिकल कॉलम्स में डेटा है तो हॉरिजेंटल में डाल दो तो फॉर एग्जांपल इधर ए लिखा है बी लिखा है सी डी ऐसे आप एक टेक्स्ट फाइल से उठा के ऐसे आपका रोज आ रहा है है ना तो आपके रोज आ रहे हैं तो इसको uh, आपको कॉलम फॉर्मेट में चाहिए क्योंकि ये कॉलम्स है आप, आपके हिसाब से तो उसको आप पिकअप करके कॉपी करना चाहिए आपको और किधर भी आपको पेश करना है उधर पेश कर लो तो पेश करोगे तो सेम फॉर्मेट में पेस्ट हो जाएगा वो जैसे आपने पे फॉर्मेट दिया है लेकिन अगर आप इसको अलग पेस्ट स्पेशल में जाते हो और इसको ट्रांसपोज कर देते हो तो ये जो रोज में थे वो कॉलम्स में बदल गए क्योंकि आपको डेटा एक फाइल में आ जाएगा कभी भी या आप किधर से रीड करते हो तो एक मोस्टली ऐसे भी फॉर्मेट में हो सकता है और या ऐसे फॉर्मेट में भी हो सकता है तो आपको क्विकली स्प्रेडशीट के अंदर डाल के एक फॉर्मूला कैलकुलेट करके फाइल सेव करना है या वैल्यू कैलकुलेट करके बाहर आना है ऐसे बहुत कुछ नीड uh, हो सकता है तो इन दैट केस यू यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद ट्रांसपोजिशन ऑफ द डेटा सो जस्ट लाइक यू ट्रांसपोज दिस रोज इन टू कॉलम्स यू कैन टेक दिस डेटा कॉलम्स एंड ट्रांसपोज इट फर्स्ट इन टू कॉपी 
you can place it anywhere you want and you say transpose paste special transpose तो वो कॉलम में बदल जाएगा तो कभी कभी क्या होगा कि ये तो कांस्टेंट है ए बी एंड सी कभी कभी फार्मूला हो सकता है है ना तो फार्मूला हो सकता है तो आप फॉर एग्जांपल तो ऐसे तो इधर आप लिखते हो फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड दिस इज अ सब राइट सो सम ऑफ ए प्लस बी एंड देन यू कॉपी ड्रैग एंड कॉपी द फॉर्मूला वो यू नाउ दिस इज योर टोटल वो यू एंड यू वांट टू ट्रांसपोज दिस कॉलम सो नाउ व्हेन यू ट्रांसपोज दिस इज द प्रोसेस इज सेम कॉपी एंड देन यू वांट टू प्रेजेंट इट इन सम अदर शीट और यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ शीट ओवर योर लाइक प्लस शीट एंड पुट इट योर ऑल्सो Uh, you have to give a sheet reference in that case uh, which sheet you need to pick up the data but right now i'm just putting it here so now if i do a pay special and transpose uh, uh, i can um, um, go in this paste over here so i'm saying i'm transposing uh, is there a transpose so i'm transposing this option so i'm clicking this but uh, at the same time i'm saying i just don't want to copy the values i also want to copy the formulas so jo formula hota tha idhar bhi wo copy ho jana chahiye to जब ये फॉर्मूला कॉपी हो जाता है तो डेफिनेटली आपने रिलेटिव रेफरेंस यूज किया है इधर आपने ए सिक्स प्लस बी सिक्स यूज किया है तो इधर वो एफ वन प्लस एफ टू बन गया क्योंकि उसने इस चीज को भी ट्रांसपोज करने की कोशिश किया तो एक्चुअली अगर ये तीनों यू नो ए एक्स वैल्यू सोचो ये वाई वैल्यू तीनों चीज को आप अगर आप ट्रांसपोज करते तो शायद फॉर्मूला के साथ ठीक आता था तो लेट से कॉपी और इधर आप इसको ट्रांसपोज कर देते हो तीनों चीज को साथ में तो वो फिर कैसे बदल लेगा वो आप देख लो तो इधर मैंने पे स्पेशल किया मुझे सिर्फ ट्रांसपोज भी करना है और फॉर्मूलाइज भी कॉपी करना है इसलिए मैंने इसको चेक किया है और वैल्यू भी कॉपी करना है सब कुछ साथ में कॉपी करना है और मैं ओके करता हूँ अभी जाके टोटल का वैल्यू बराबर है क्योंकि इसने फार्मूला भी ट्रांसपोज कर दिया इसका फॉर्म अभी इधर जो फार्मूला था वो ए सिक्स प्लस बी सिक्स है लेकिन सेम इधर का फॉर्मूला हो गया एफ वाई प्लस एफ सिक्स तो वो जो है ये तो अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो हाईलाइट भी करेगा तो ब्लू मतलब ये ये सेल है एफ फाइव एंड एफ सिक्स मतलब ये रेड सेल है तो इधर का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उसने ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोजिंग डेटा वैल्यूज वर्सिज ट्रांसपोजिंग डेटा विद द फॉर्मूला आपको समझ में आया डेटा वैल्यूज ओनली पहले केस में मैंने सिर्फ डेटा वैल्यूज किया लेकिन सेकेंड केस में मैंने डेटा वैल्यूज प्लस फॉर्मूलाज भी कॉपी किया एनी क्वेश्चन ऑन दिस सर लेकिन मैं क्या कह रही थी कि एक्सेल और ये डिफरेंट है क्या दोनों नहीं आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाएंगे बस अगर होगा तो थोड़ा डिफरेंस होगा तो वो अब सिंटेक्स देख के मतलब कभी कभी क्या होता है मैंने जैसे अभी इधर ए टू यू नो सम ऑफ ए टू इधर मैं डॉट डालूंगा तो एक्सेल में ऑटोमेटिकली वो डॉट डॉट डाल देता है ऐसा लेकिन इधर मुझे शायद ए कोलन डालना पड़ेगा तो ए टू टू डी टू सम ऑफ ए टू टू डी टू तो ये जीरो वैल्यू आ गया अगर मैं इधर डॉट डॉट डालूँ तो एक्सेल में ऐसे डॉट डॉट ये फॉर्मूला कॉपी करूँ तो वो चलेगा नहीं लेकिन ये एक्सेल में डाल दूँगा तो चल जाएगा तो गूगल शीट में मोरलाइज एक्सेल को शायद फॉलो करेंगे और गूगल शीट में जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हो स्प्रेडशीट तो उधर क्वेरी फॉर्मूला भी है जो बहुत एडवांटेजेस है ना तो ये क्वेरी फॉर्मूला मतलब वो जल्दी से आपका टाइम बच जाएगा ढूंढने में तो वो क्योंकि इंडेक्सिंग यूज़ करता रहेगा वो अपना कुछ क्विक एल्कोरिथम्स यूज़ करता होगा एक क्विक सर्च करने के लिए क्वेरी के लिए सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना सर्चिंग फास्ट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अदर इफ़ यू आर डूइंग अ सिंपल टेबल स्कैन सर्च कि एक एक रो लेके आप वेरीफाई कर रहे हो इफ वाई इज इक्वल टू टू इज वाई इज इक्वल टू टू इज वाई इज इक्वल टू टू ऐसा टेबल स्कैन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो यू नीड टू हैव गुड एल्गोरिथम्स एंड दैट्स व्हाई क्वेरी कैन बी एडवांटेजेस बस क्वेरी इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली बाय गूगल शीट 
उनको पता चल गया कि ये एक क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका तो खुद का एक टूल है बिग क्वेरी आपने सुना है गूगल का एक क्वेरी है बिग क्वेरी विच ऑपरेट्स ऑन बिग डेटा तो बेसिकली उनको मैं मैं मुझे लगता है उधर से ये आइडिया आ रहेगा कि क्वेरी ऐसे एक फंक्शन एंड करे तो उन्होंने उधर तो डाल दिया है मतलब बिग क्वेरी में ऐसे यूज़ किया होगा तो इधर अपने गूगल शीट में भी वो फॉर्मूला ऐड किया है अल्टीमेटली इट इज जस्ट अ फंक्शन नो तो एनी फंक्शन कैन बी एडेड दिस आर ऑल फंक्शन इक्वल टू सम इक्वल टू यू नो काउंट एंड एवरीथिंग सो सेम ही एक्सेल में भी अवेलेबल होगा ये जो भी मैं कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट तो डेफिनेटली अवेलेबल है ये सब बेसिक ऑपरेशन डेटा शॉर्टिंग डेटा फिल्टरिंग एंड पीवेट टेबल्स ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ ये तो मोस्टली ऑलमोस्ट अवेलेबल है ओके एनी क्वेश्चन तो दिस इज योर ट्रांसपोजिशन सो यू नीड टू बी कम्फर्टेबल विद ट्रांसपोर्ट एज ए टोल्ड यू कॉपिंग द डेटा विदाउट फॉर्मूलाज तो अगर आपको डेटा मिल रहा है एक फाइल में अपने डेटा इसको इधर यू नो वेन एवर यू आर गेटिंग द डेटा इट मे कम अप इन द कॉमा डी लिमिटेड यू नो टेक्स फाइल यू नो सो इफ इट इज कमिंग इन द कॉमा डी लिमिटेड टेक्स फाइल फॉर एग्जाम्पल यू नो यू क्रिएट समबड़ी इज गिविंग द डेटा and it is coming in this format one uh, you know a comma 1 comma 10.23 and b uh, b comma 2 comma 11 and then c comma so this is comma separated files uh, 13 12 and let's say i save this file so i save this uh, let me save this in documents and uh, let's say doc not document maybe somewhere else documents and maybe data analytics sample csv file dot txt so you can also name the file as sample dot csv csv is a comma separated value so uh, it uh, you know excel can quickly understand this is a comma separated file so the delimiter is a comma in this case it means a comma is separating the columns So let's say I put it. Uh, I don't put it as dot uh, txt. I I'm just I actually I put it as txt file. And now if I want to import this data, then uh, I uh, open try to open that file. So you know open uh, g colon uh, documents. Uh, go into that and I where is my file? Let's see data modified. This is a simple file. This is a text format. Let's see what happens. So it is notice that you have put a comma. Uh, you know it is trying to ask you what is a separated by. Is it separated by uh, comma semicolon? Uh, you know if it is separated. If you don't want, you know if it is, you can say it is separated by comma. You know if it is not separated by comma, then you can say maybe it is separated. If it is separated by comma, it will look like this. You know in three columns. If it is separated by semicolon. Nothing was separated by semicolon. If you had put a semicolon between the two uh, values, then it would have given you in two separate columns. But since nothing is that way, it is separated by commas over here. You can specify your own string delimiter over here, or you can say you no, know, it is separated by uh, dash. So you can say other. It is separated by dash, and it will separate it out instead of that way. This screen, are you understanding what is happening over here? What is a delimiter? Yes, sir. Yes. Okay. So yeah. I take this uh, comma since it is a comma delimiter. I uh, go with that, and I automatically it will import over here. So you see, I get these values quickly over here. And uh, so what I was trying to, yeah. And then uh, let's say, for example, you got this data as uh, you know this was C and this is D, and this was uh, three and this was two, and. Uh, um, So let's say this was uh, you know uh, um, column head one. Uh, so let's say give let's give the name. And this is the name of the person. This is the role of the person, and let's say this is the marks of the person. So I'll just um, so if I can select all, and I think if I click this. it will just expand as per the size of the text so so let me just increase the text size and so you can uh, what i wanted to show you was sorting the data right so this has to be sorting means this is already sorted a c e 
and uh, this is not sorted role is not sorted so let me sort it by um, you know name followed by the role so data sort ascending so um, why? so let me give some formula so i want to sort it by name and the second uh, uh, column it should be sorted by let's say role and uh, if there's a third key you can use the third key also maximum three keys so he did it sort okay so uh, so let's say this was a and a a a b and let's say this was a a a for example and now i sort it let's see how it changes data sort first one name uh, column should be ascending so, uh, so ideally you should get uh, a a a one two three so did you very see that it has changed everything except for this values uh, it has copied whatever the values it has not sorted so is sorting clear yes sir so, uh, so if you want to filter this you say auto filter and now once you click the auto filter the heading columns will you can filter it so i want to pick up uh, all the uh, you know rows which is b let's say let's say this was uh, 4 5 and 6 and this was 10 11 you know 10 12 and 11 so you can uh, filter this so you just want to filter with b values so you'll see only the b values in this b you just want to filter values with this uh, 4 then you can do that over here and same way you can just get the rows and uh, if you want to copy this also you can copy this and paste it anywhere in the other sheet or something okay it's talking about multiple there are more columns are saying so that's why it's not able to copy or something insert into multiple selection not possible okay there are more values in copying but it, you should ideally be able to do this maybe just uh, maybe try you know copy special paste special let's say copy and then uh, go into paste special and uh, let me just uh, paste the text okay it's not allowing maybe because it's filtered anyway but if you don't want to unfilter this uh, you know you want to display uh, the auto filter more filters reset filter okay it will show back the rows over here okay uh, is this something you have done already uh, data sorting data filtering uh, transposition mm, yes yes sir data filtering and data sorting i have done okay what this is okay and you can hide the columns we can you know um, um, so you can hide the columns over here you know not display it you can um, uh, free yes. the columns you have done all this right yes, show, okay so like the reason i'm showing you this is once i show you this tomorrow if you're dealing with spreadsheets i want you know to make sure that you are you know, aware about all this and you're comfortable with spreadsheets yes, yes. So, uh, so you can uh, instead of saying you know you can define ranges also. Let's say you want to uh, you know instead of saying A2 to D2, you define a range. You know, so uh, so your ranges can be used in your charts and everything. So let's say I want uh, to define this as a data set. You know, and so I can define a range over here. So I say this is I'll give a name to it. So this is my role marks range, and it, it automatically copies a formula, right? Dollar sample CSV is your sheet sheet name. Uh, in this sheet b1 to c5 and dollar dollar means it is an absolute value means so it will not even once it will this will not change the sh neither the sheet will change relatively neither the rows or columns will change really and i say add so this range is defined over here so now if i uh, um, let's say if i i don't know what will happen let's say sum of um, range range name is uh, role marks right so this is the name i give let's see what happens role marks range so it has actually I think taken the sum of everything whatever values were there in this so let's see if uh, that is what it is done by, by uh, calculating manually also uh, colon to this b2 to c5 so let's see what it is it is the same value so it is uh, now understood that sum of role marks range means you have referencing a range so uh, even in when you are drawing a chart uh, so you in, say insert a chart over here 
you can um, uh, if when you say data range you, you can say instead of this you can say uh, i don't want to specify this i want role uh, um, y it uh, data range uh, role marks it doesn't give us it um, actually it has taken it uh, but uh, it is not automatically showing up you know ideally I would have hoped that automatically it will show me this also uh, maybe it is not taken you know it is not giving me this the name is role marks range only no? yeah role marks range so why it is not showing me the rows and columns let me edit it can i edit this okay it is not showing me. so maybe we cannot use range in uh, charts but you can use it in formulas so insert a chart okay so now if i insert a chart uh, so i want a bar chart so let me sorry column chart and data range so sample uh, i want to pick up our you know the columns and citing so if i do this let me cancel this and uh, let me create another sheet let me insert a chart over here it is a column chart in data range let me uh, pick up the data range from this sheet another sheet which is why it is not data range this colon right why it's not If I data series in columns C5 colon dollar D5 first row is a label first column is a label finish edit I'm struggling a little bit with this, um, but uh, you can uh, we can look at this later. Uh, this is just to give you an idea about uh, the ranges. That is what I was trying to uh, you know um, focus on. gone for some reason I didn't save it is it okay maybe that's the reason something went wrong then uh, um, but the range is gone and we can always define the range again and save it any questions on what is a range no, sir. okay so here if you see equal to sum of range of IDs I have defined a range name which is a range of IDs which is sheet 1 b4 to b7 yes so here uh, you can define a range for even for a cell like a constant so i'm saying interest rate is uh, dollar b dollar 2 it's just the same way so uh, so if i say do b5 star interest rate b interest rate is a range uh, which consisting of only one cell and whatever value is there in the cell that cell value is used so here it is trying to i can that this way i can define constant using range names So that was about range then if you come to text formulas you know uh, any operations on the text uh, 
so uh, you have a trim formula equal to trim of b3 means it will uh, remove all the spaces around so if you see there is a space around uh, as uh, d s a d and there's a uh, there's a space in the right hand side and there's space in the left hand side so when you say equal to trim of b3 means it will uh, uh, it removes the spaces over here so the extra characters are not there and uh, so trim will remove the spaces and uh, what is uh, clean removing clean will remove the non printable characters can you tell me any non printable character what is the example of a non printable character what is a printable character uh, one example and what is a non printable character hello hello just a second sir या Uh, मैंने कुछ टाइप किया थोड़ा स्पेसेस डाला okay. और फिर टैब uh, डाला तो टैब भी एक कैरेक्टर है इसीलिए वो प्रिंट तो नहीं हुआ है बट इधर एंटर की किया मैंने अभी तो इसमें एक्चुअली तीन uh, एक कैरेक्टर तो नॉन प्रिंटेबल है जो एंटर की है क्योंकि वो दिख नहीं रहा हमको बट डैट इज़ अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर वो जब आप प्रिंटर uh, पर ये इन्फॉर्मेशन भेजते हो तो प्रिंटर को ऑटोमेटिकली वो एंटर की समझ में आ जाता है इसमें एक एंटर की भी है मतलब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है लेकिन वो आपको नहीं दिखता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट कर रहा है या प्रिंटर इंटरप्रेट कर रहा है तो ऐसे चीज़ को जैसे अगर मैंने ऐसे एंटर की दबाया और सोच लो ये टेक्स्ट मैंने देखते क्या करते तो इधर मैंने पेस्ट किया इसको अभी इसमें स्पेसिस भी है तो मैंने अभी इसको इधर ट्रिम करने की कोशिश किया तो ट्रिम तो स्पेसेस निकाल देगा तो देखते क्या था ट्रिम ऑफ दिस तो इसका जो वैल्यू है सेम ही तो दिख रहा है लेकिन इसको मैं जो भी ट्रिम किया ट्रिम करने के बाद मैं क्लीन भी करना चाहता हूँ इसको तो मैं क्लीन कर रहा हूँ मतलब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी कर देता हूँ देखेंगे क्या है ये एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है इधर सोचो लेट्स से आई पुट अ सम स्पेस हो गया कुछ कैरेक्टर लिख दिया और uh, इसको मैंने ट्रिम करने की कोशिश किया तो बाय द डेफिनेशन जो भी स्पेसेस है वो निकलना चाहिए ट्रिम ऑफ इक्वल टू ट्रिम ऑफ दिस फिर क्लोज बैक इसमें और इसमें अभी फर्क दिख रहा है आपको इसमें स्पेसेस नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्पेसेस भी नहीं है इसका अगर आप लेंथ लोगे तो इसका ट्वेंटी वन आएगा और इसका लेंथ लोगे तो इलेवन आएगा क्योंकि इसमें स्पेसेस काउंट नहीं हुआ इसमें स्पेसेस काउंट हो गए वो स्पेसेस आपको दिख नहीं रहे लेकिन है उधर और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मतलब कभी कभी क्या होता है आप Uh, कोई एक प्रोग्राम रहता है वो प्रोग्राम एक डेटा uh, जनरेट कर रहा है लेकिन आपका लेंथ गलत आ रहा है उसमें जब आप लेंथ काउंट कर रहे हो या या वो जब आप नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर प्रिंटर को भेजते हो या स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हो तो गलत आ रहा है तो इसीलिए हमें वो दिखता नहीं है बट वी हैव टू रिमूव इट 
तो इसीलिए वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐसे बहुत सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हो गए जैसे पैराग्राफ किधर स्टार्ट होता है पैराग्राफ किधर एंड होता है एंटर की किधर दबाइए वर्ड पीछे पीछे वो कैरेक्टर प्रिंट करते जाता है इसीलिए वर्ड एक आपको एक फॉर्मेट में प्रेजेंट कर पाता है वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को इंटरप्रेट करता है अभी अपने एंटर की कब अभी अपने बार डाला अभी अपने बुलेट डाला बात समझ में आई आपको तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रिम एंड क्लीन फिर आपको कुछ ढूंढना है टेक्स्ट में तो आप एग्जैक्ट फाइंड सर्च फंक्शन यूज कर सकते हो तो इधर लिखा है एग्जैक्ट रिटर्न फॉल्स इफ इट इज नॉट एन एग्जैक्ट मैच मतलब डेट टू कॉपी टू कॉपी लेना चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है और ये कैपिटल्स में ये ये छोटा ए है ये बड़ा ए तो एग्जैक्ट मैच क्या दिखाएगा क्या आप देखेंगे तो टेक्स्ट वन मतलब ये पहला टेक्स्ट कॉमा अभी टेक्स्ट टू मतलब छोटे छोटे इसको मैं एग्जैक्ट मैच है क्या ये तो ये फॉल्स रिटर्न किया तो इसका मतलब है वो एग्जैक्ट मैच देख रहे के सेंसिटिव है वो तो तो दैट इज वॉट इट डज यू नो इट ट्राइज टू मैच आप एक स्ट्रिंग को लेके सेल के साथ मैच कर सकते हो देखने के लिए एग्जैक्ट मैच है क्या फाइन क्या करता है फाइन इज अ के सेंसिटिव सर्च तो के सेंसिटिव सर्च मतलब अगर वो छोटा अगर वो एक में अपने कैपिटल लेटर यूज किया दूसरे में नॉन कैपिटल यूज किया तो वो केस वो अनिकुल बताएगा क्योंकि उसका एस की कोड अलग है लेकिन सर्च अलग है सर्च में क्या है कि वो वन रिटर्न करेगा आपको अगर क्योंकि वो केस इन सेंसिटिव सर्च करता है तो अगर मैंने इसको सर्च सर्च इक्वल टू सर्च फॉर एग्जांपल इधर जेम्स डिसूजा लिखा है और इसमें मेरे को सर्च करना है कि इसमें डिसूजा है कि नहीं तो सर्च ओपन फाइंड दिस ये टेक्स्ट ये है फाइंड टेक्स्ट ना तो फाइंड टेक्स्ट वुड बी सो आई वांट टू सर्च फॉर एक्चुअली डिसूजा सो लेट मी सर्च फॉर डिसूजा और जो टेक्स्ट में सर्च करना है तो कॉमन जो सर्च करना है वो जेम्स डिसूजा में सर्च करना है तो बी थर्टीन और पोजिशन नंबर नेक्स्ट इज पोजिशन मतलब किधर से सर्च स्टार्ट करना है तो लेट्स आई स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन नंबर जीरो जीरो तो एर दे रहा वन बोलना चाहिए तो इसका सिक्स का मतलब है इसको डिसूजा मिल गया है और वो सिक्स पोजिशन पे स्टार्ट कर रहा है तो अगर मैं इसको थोड़ा बदल दूँ इधर डिक्रूज डाल दूँ और इसको मैं बाद में रॉड्रिक्स डाल दूँ तो आंसर लेवन आता है मतलब लेवेंथ पोजिशन से डिसूजा चालू होता है तो आ, तो अगर मैं इलेवन पोजीशन से सिक्सटीन पोजीशन रीड करूं तो मुझे वो स्ट्रिंग मिल जाना चाहिए एग्जैक्ट फाइंड और सर्च में क्या फर्क है आपको समझ में आया yes, okay. तो अगर मैंने ऐसे डिसूज कैपिटल डाला तो और फाइंड डाला तो ये के सेंसिटिव सर्च हो गया तो इसका वैल्यू वैल्यू yes, नहीं आएगा आइडली लेकिन आप सर्च करोगे इसको मैंने डिसूजा डाला तो आएंगे कि देखेंगे अभी आ गया वैल्यू क्योंकि उसने केस सेंसिटिव सर्च किया है फाइंड यूज किया है तो अगर सर्च यूज करते तो इट डजेंट मैटर व्हाट केसेस यू यूज इट विल मैच सो एसेंशली जब आप स्ट्रिंग मैच करते हो तो वो एस कोड मैच करता है एस कोड इज नथिंग बट अ नंबर तो कैपिटल ए का नंबर है सिक्सटी छोटा ए का नंबर है नाइन्टी ऐसा कुछ तो अगर केस इन सेंसिटिव है तो वो 65 फाइव इज अ सेम एज नाइन्टी सिक्स और केस सेंसिटिव है तो सिक्सटी फाइव इज नॉट इक्वल टू नाइन्टी सिक्स और वो मैचिंग uh, uh, नहीं करेगा तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन ही हो रहा है सर्चिंग में फिर आपको फंक्शन है लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ लेंथ तो ऑलरेडी देख लिया आपने इट रिटर्न यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेफ्ट मतलब लेफ्ट के कितने कैरेक्टर्स आपको रीड करना है तो अगर मैं लेफ्ट ए थ्री कॉमा थ्री बोलता हूँ तो मतलब लेफ्ट के तीन कैरेक्टर रीड करना है तो उसका जो आंसर आएगा वो ए बी सी आएगा तो अगर आप राइट right बोलते हैं तो राइट right के तीन कैरेक्टर जो है ऐसे मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल राइट ए थ्री कॉमा थ्री राइट ए थ्री कॉमा थ्री विल गिव यू डी ई एफ 
मतलब राइट के जो भी तीन कैरेक्टर और मिड मतलब आपने पोजीशन नंबर टू से चालू किया और फाइव तक गए मतलब टू थ्री फोर एंड फाइव टू थ्री फोर एंड फाइव का वैल्यू क्या है बी सी डी ई एन एफ तो लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ इज लेंथ इज डेफिनेटली गिविंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेफ्ट इज गिविंग द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर्स एज पर द लेंथ दैट यू वॉन्ट एंड यू नो एंड राइट इज गिविंग द राइट मोस्ट लेंथ एंड मिड इज लाइक यू कैन गिव अ स्टार्टिंग पोजिशन एंड द एंड पोजिशन एनी क्वेश्चन ऑन दिस फंक्शन लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ शुअर ना आपको समझ में आ रहा है ये लोअर अपर एंड प्रॉपर मतलब जो भी कैरेक्टर है अगर लोअर फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो लोअर में कन्वर्ट कर दो फॉर एग्जाम्पल इधर लेफ्ट हैंड साइड में ए छोटा कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर है और अपने लोअर फंक्शन अप्लाई किया लोअर ऑफ ए थ्री लोअर ऑफ ए थ्री शुड प्रोड्यूस यू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टू लोअर केस अगर ऊपर देखोगे वैल्यू ए बी सी डी उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया अपर मतलब इधर अपर ऑफ ए थ्री मतलब जो भी कैरेक्टर्स है उसको अपर में कन्वर्ट किया इक्वल टू अपर ऑफ समथिंग और प्रॉपर मतलब सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करेगा वो तो कभी कभी जैसे हम पैराग्राफ में फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना चाहते हैं तो सब कुछ नहीं और बाकी सब लोअर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर केस बोलते हैं तो दिस इज लोअर फंक्शन इज यूज टू क्रिएट द लोअर केस वर्जन ऑफ द टेक्स्ट अपर केस अपर फंक्शन इज यूज टू क्रिएट द अपर केस फंक्शन यू नो वर्जन ऑफ द टेक्स्ट एंड प्रॉपर केस मतलब ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल एंड द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर इज स्मॉल Any questions on this functions lower upper up, proper? No, sir. No, sir. Okay. So then the functions come like uh, you know something uh, is in the number format and you want to convert it into text. But when it is converted into text, you want to to create add some currency value. You know, for example, there is a number over here seventy eight three four three point four three five. Now you want to create a text out of this, but give a currency. so you can uh, put a function uh, something like equal to dollar of a3 when is equal of dollar of a3 it is converting in this format dollar 78 it putting the comma it is putting the dollar it is putting the decimal it is rounding up to you know two values uh, so that is what the dollar function is uh, doing it is uh, taking your text and uh, sorry it is taking your number and converting it into text format so um, uh, so so for uh, so this is a Uh, the difference between uh, string and text is uh, string and number or text or number is uh, numbers can be added you can make a count of this but if it is a text format you cannot count it or you cannot sum it fixed function converts the numbers into text in two decimal formats so here if you see this is a uh, the column uh, fixed column uh, it, uh, applied a fixed formula over here equal to fixed of a3 comma 2 matlab ye is here this column uh, it is giving everything that the dollar uh, function gives except the currency is not there now uh, if you want to change the currency that also you can do you know you, uh, there may be some uh, you know you have to dig deeper into the dollar no dollar i think will print dollar only if you want a currency format you have to maybe use some different uh, formula and uh, text is converting the numbers into text in a desired format similar to fixed so basically text also converts some a number into a text but you can define the format like you want a single uh, you know only single decimal so hash dot hash means single decimal if you want three decimals dot hash 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 something like that so it is uh, similar to fixed any questions on dollar fixed and text yes sir okay replace and substitute it is like you are uh, replacing something over here so uh, so uh, so here uh, uh, let's see so there is a data over here james disuza is a teacher so i am applying a function e this uh, i'm saying it is equal to replace of b2 which is this james disuza is a teacher replace 1 to 5 with johnson so what it is printing johnson disuza is a teacher so it has replaced the value from 1 to 5 with johnson If you say replace one to eight with Johnson, it would have done that also. Whatever characters you want to replace, you just give a starting position, end position, and see the text that you want to replace, and on which text you have to apply. That is what replace does. Substitute finds a text and it replaces it with new text. So replace what it does. It is you have to tell which position to which position you have to replace. But substitute will find a particular text wherever it is in the text. It will find and replace it. 
so here you are putting the formula equal to b uh, substitute of b2 which is uh, james de souza as a teacher and then it is trying to find the text james de souza in this text if it is repeating twice also it will substitute replace will only replace a specific position of characters so here i'm saying replace james de souza with johnson rodrix so johnson rodrix is a teacher that is what you are getting as an output any question on replace and substitute yes sir concatenate means you are joining something okay so there is two functions uh, concatenate and uh, concat concat over here so uh, this is uh, maybe specific to uh, libreoffice and uh, join function is probably not there maybe that's the reason i must have not put it but join function you may find it uh, in uh, somewhere uh, in uh, in the other spreadsheet also so uh, but here uh, concatenate means you can give you give a kind of you know uh, um, concat join multiple strings as per the range mentioned mentioned three cells are concatenated over here okay so here concat function means you can give a range b so b2 to c d2 means c b2 c2 and d2 that is that's what it means so it uh, a big range of uh, text uh, so the output will be where well, if you see james jesus is a teacher joe fraser is there and joyson abraham is there so when you apply the concat function this is what you get equal to you know james jesus is a teacher joe fraser and joyson abraham and concat terminate joins two strings so here if you see uh, the concatenate function is used b2 comma is my name is two strings so this is all any two strings you can concatenate but you are not able to specify a range in terms of cell but in concat function you can define a range of uh, cell which you want to concatenate any questions on this what is the difference between concat function and concatenate oh no sir so uh, conca uh, so text join also is trying to do the same thing but except that it is putting a delimiter also Te text join function will concatenate a range of strings and separate them with a specific delimiter so here i am saying text join what is a delimiter delimiter is comma and uh, uh, how many times sorry what is this <coughs> what is one B to do C to I understood. <coughs> Sorry. So let's say A, B, and uh, C D is there, and I want to do text join D limit. I say D limiter that you I that should be added is comma comma. Uh, okay, it is asking whether should I skip any empty cells. I say yes. Skip empty cells means if it is empty, don't join. if it is zero it will uh, join you know consider space also as a uh, text so that is what that one is <coughs> and here i can give a uh, all the uh, cell uh, uh, you know references or i can give a range of cell so range is uh, like b5 to d5 so b5 colon d5 so i am getting one string now i can take this string and export it to a text file so so you uh, so uh, you know uh, sometimes you want to say send the file as a comma separated uh, you know by values then you want to create this kind of uh, you know um, uh, row set or data set and then give it to uh, you know send it somebody so you can do all this uh, that's why this delimiters are very useful Uh, so one thing i have not seen is uh, converting into json format or taking the json format and converting it into you know columns that is not something which i have seen but ideally uh, it should be there somewhere so so we'll uh, you know uh, that we'll see some other time uh, if it is coming something is coming in the json format or something we want to convert into json format and how do we do that we'll look at it later or maybe you it can be a homework also Where you can try to uh, you know to read a JSON file and import it into a Excel file, and or take a uh, spreadsheet and convert it into JSON file.
then we come to date values right uh, so date values uh, you know they are very uh, tricky uh, at times because uh, date can come in many formats so uh, so here if you see well, one thing you have to understand is uh, first of all anything is a number and uh, anytime you want to compare find uh, or search or clean whatever operation you're doing you're actually performing it on a number behind that value so if it is a text definitely we know capital a 65 number so we apply mathematics if we want to know whether it is equal or greater than you know something like that uh, so in the same way every date you'll see is a number so if you see date of 12 30 89 is 3 to 8 7 2 uh, 0 1 0 1 0 0 it is the I am assuming this is 1900 so 1900 the first day of 1900 is 2 so uh, you know so that is how uh, Excel is calculating so uh, so from uh, so date year month and year so if you say 010101 it will it will interpret it as 1901 but the moment you cross 1929 uh, the suddenly the numbers increase drastically that is because uh, I think uh, um, if you only have two digits in the year, uh, if it is below 29, it is it will add 1920. It will consider the 20th um, uh, century, like 1929, uh, 1928. But if you put 30, it will cons it will assume it is your 21st century, which means this is like 2030. Okay. That's what I'm. Uh, you know you can verify this but that is why this number is greater did you understand what I'm trying to say this last two digit how it is interpreted by the spreadsheet or by anybody you know maybe you know you have to be careful it can be very very tricky did you understand what I said just said it's again you explain once again yeah jo year hai na, ye year 1930 bhi ho yeah, 2030 bhi ho sakta tha, barabar hai na? Yeh year koon sa year hai na? 20th century ka 19, 1930 hai ya 21st century ka 2030 hai? To ye basically us hisab se ye numer, numbers ye count ho raha Actually count ki da se chalo ho raha hai 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, matlab dousra din. Matlab ye 1900 ho gaya. 0, 1, 0, 2, 0, 0, number 3, matlab 3 din. Yeh koon sa day, year koon sa kis din se chalo kar raha hai ye count? तो क्योंकि उस हिसाब से आपका कंपैरिजन फाइंडिंग सर्चिंग चलेगा तो ये जब काउंटिंग चालू करता है ये 1900 से चालू करता है और जो जनवरी का पहला तारीख है 1900 इसको दो तारीख देता है दो दूसरा दिन नंबर उसका बोलता है ये ये दूसरा दिन है इसका और इधर बोलोगे तो मतलब आपने एक दिन बढ़ाया मतलब ये MMDD YY फॉर्मेट में तो ये डेट है एक्चुअली 02 ये मंथ नहीं है तो okay. हां तो yeah. ये आ, तो ये ये भी कंफ्यूजन है अभी ये DDMMYY क्योंकि इंडिया में हम तो DDMMYYYYYYY फॉर्मेट यूज करते हैं अमेरिका में MMDDYY फॉर्मेट यूज करते हैं तो डेटा कंफ्यूजन हो जाता है ना ही डेटा मतलब डेट का वो डे डे का प्रॉब्लम है इसमें डे है कि मंथ है ये प्रॉब्लम है बट ईयर का भी प्रॉब्लम है क्योंकि 1929 तक जाओगे तो ये दो डिजिट 19 20th सेंचुरी की मतलब 1901 टू 1929 इधर अप्लाई हो जाएगा तो अगर आपने 30 लिख दिया तो इसका मतलब है 2030 हो जाएगा मतलब 1930 का तो स्कोप ही नहीं है इधर है ना 1930 कैसे बताओगे अभी 1930 बताने के लिए आपको पूरा का पूरा चार डिजिट इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इक्वल टू 1 सॉरी 1.1.2 uh, 29 Iska nahi, number value milega ke nahi, dekhte number value of this date nahi, nahi, nahi. Isne kaise... Iska number the next is perega date value shall तो इधर लिखा है returns an internal number for the text having a possible date format तो नहीं कर रहा है अच्छा date format नहीं इसी ले गया तो इसको date format में convert करते रहें click format cell 
डेट मेटो में तो है एम एम डी डी वाई वाई को हम डी डी एम एम वाई वाई भी कर सकते हैं इंडियन फॉर्मेट में और डेट वैल्यू बी सेवन क्यों नहीं आंसर नंबर वैल्यू आया अच्छा अगर मैं नंबर दे दूँ और डेट वैल्यू बोल दूँ तो नंबर दे देगा मेरे डेट दे देगा क्या उल्टा है नहीं कुछ तो गड़बड़ एनी वे देखते हैं हम लोग आगे तो जैसे मैंने बोला कि यूएस ये पार्ट समझ में है आपको मैंने अभी जो बोला ये न्यूमेरिक फॉर्मेट थर्टी को ट्वेंटी थर्टी मानेगा और ट्वेंटी नाइन को नाइनटीन ट्वेंटी नाइन मानेगा जो बीच का बरस है नाइनटीन थर्टी से लेके ट्वेंटी तक वो अलग तरह से इंटरप्रेट करता है अगर आप सिर्फ दो डिजिट बोलोगे अगर तीन डिजिट बोलते तो शायद ठीक से कर देता था तो एम एम डी डी वाई वाई में है कि डी डी एम एम वाई वाई में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वेन यू आर डीलिंग विद डेटा जस्ट मेक श्योर द फॉर्मेट इज द सेम तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स दिख रहे हैं आपको इधर एक यू नो वेनेसडे जून एट ट्वेंटी सिक्सटीन सिक्स एट मतलब या तो ये एम एम डी डी है या तो ये डी डी एम एम है तो ये भी बहुत कर श्योर रहना चाहिए फिर टाइम जोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो अगर आप एक बजे बोलते हो तो वो ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट में कि ट्वेल्व आर फॉर्मेट में ट्वेल्व आर फॉर्मेट में मतलब एक थर्टीन का थर्टीन भी अलाउड है ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट में और ट्वेल्व आर फॉर्मेट में आपको ए एम पी एम बताना पड़ेगा तो ट्वेंटी फोर आर फॉर्मेट में ए एम पी एम बताने की ज़रूरत नहीं है मतलब वन टू ट्वेल्व फिर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फिर लोकल टाइम जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेब पेज है अभी वेब पेज आप इंडिया से देख रहे हो लेकिन ये टाइम बता रहे हैं ऑगस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी टू ट्वेल्व पी एम लेकिन टाइम क्या है इंडिया में वन थर्टी एम है और डेट क्या है ऑगस्ट सिक्सटीन इंडिया में तो ये डेट तो किस कौन सा डेट बता रहे हैं कौन सा मतलब टाइम ये जो सर्वर जिधर रिसाइड कर रहा है जिस जिधर वो वेबसाइट होस्टेड है उसका डेट बता रहा है और उधर का डेट है ट्वेल्व पी एम ई एस टी ऑगस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वो ईस्टर्न टाइम जोन में है मतलब यू एस का ईस्टर्न टाइम जोन में और हम आई एस टी में मतलब इंडियन टाइम जोन में तो उधर का टाइम से हमारा टाइम से फ़र्क है हम डेढ़ घंटा हम एक अराउंड अप्रॉक्सीमेटली टेन एलेवन आवर्स आगे हैं तो हमारा जब वो ऑगस्ट फिफ्टीन में वो लोग जी रहे हम ऑगस्ट सिक्सटीन में जी रहे हैं उनका रात है तो इधर दिन है हमारा उनका रात दिन है तो हमारा इधर रात है हम ऑलरेडी आगे जा चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया हमसे भी आगे है तो तो ये टाइम जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना ही एम एम डी डी वाई वाई का फॉर्मेट है बट कौन से टाइम जोन के बारे में आप बात कर रहे हो क्योंकि आपका अगर टाइम जोन ठीक नहीं है तो मे बी ये वेबसाइट का पेज उनको करेक्ट करना चाहिए कि दे शुड सी वेयर द ब्राउजर का टाइम जोन क्या है और उस हिसाब से डेट दिखाना चाहिए इसको कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं ना मतलब ट्वेल्व बी एम ई को आई में कन्वर्ट करके इधर आई का डेट दिखा दूँ तो ये इम्पॉर्टेंट है तो ये तो सर्वर से जो डेटा आता है वो पेज पे दिखा रहे हो लेकिन जो फॉर एग्जांपल अगर पेज से जो डेटा आ रहा है और वो आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो को आप पूछ रहे हो ब्राउजर पे एक फॉर्म है और फॉर्म पे आप डेट पूछ रहे हो डेट एंड टाइम आपने तो टाइम पूछ लिया तो डेट पूछ लिया तो 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 जो दिन ये जापान में इसमें कोई ब्राउजर यूज़ कर रहा है और इंडिया में कोई यूज़ कर रहा है तो इधर का फाइव पी उसने फाइव पी स्टोर कर दिया ऑगस्ट सिक्सटीन और इंडिया में से जो एक्सेस करे तो उसने वन थर्टी एम यूज़ किया अभी दोनों का एक्चुअली टाइम एक ही है बस इतना ही है कि जापान हमसे आगे है टाइम जोन में लेकिन जब इधर डेढ़ बज रहा था इधर पाँच बज रहा है और आपने इधर पाँच बजे लिखा है डेढ़ बजे लिखा है एक्चुअली ये दोनों टाइम जोन अलग है डेटा में तो ये गलती हो गया आपको चूज़ करना है कि एक ही टाइम जोन का डेटा uh, सेव करना है और एक ही टाइम जोन का डेटा दिखाना है और अगर आप ब्राउज़र uh, पे वेब सर्वर का टाइम जोन दिखा रहे हो ब्राउज़र पे तो आप बता देना कि दिस टाइम इज 12 पीएम ईएसटी एम ई टाइम जोन बताना बहुत ज़रूरी है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस टाइम जोन के बारे में बता रहे हो आप बोल रहे हो कि बारह बजे तक एप्लीकेशन बंद होना चाहिए तो बारह बजे कौन सा टाइम जोन का एप्लीकेशन आप बात कर रहे हो ई एस टी क्योंकि Uh, हम तो सूरज के अराउंड जी रहे तो सूरज uh, 
कोई आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी किसी का दिन ऑलरेडी चालू हो गया तो किसी का रात चल रहा है अभी पिछला का पिछला दिन का पिछला शाम का रात चल रहा है तो टाइम जोन कैसे आप सेव करते हो कैसे आप सर्वर से ब्राउज़र पे डेटा बताते हो और ब्राउज़र से कैसा डेटा सेव करते हो वेब सर्वर पर ये इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है अगर आपने टाइम जोन को नहीं देखा है आपने डेट इशूज को नहीं देखा है तो so, इधर लिखा है उन्होंने फॉर डेट इंटरप्रेशन वन वन ट्वेंटी नाइन इज ट्रीटेड एज जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन एंड अच्छा एंड वन वन थर्टी इज ट्रीटेड एज जनवरी वन नाइनटीन थर्टी मैंने उल्टा बोला क्या ये ये पार्ट समझे मैंने शायद उल्टा बोला है 19 अब जी मतलब अगर आप 29 लिखोगे ना तो वो 21 सेंचुरी गिनेगा मतलब वन से लेके 29 तक और 30 के बाद जो भी आप लिखोगे दो डिजिट में उसको 20 सेंचुरी 1930 मान लेगा उसको ओके मैंने उल्टा बोला था समझ में आया ना आपको सर अभी इधर को बोल रहा है इधर डेट इज जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन बट थर्टी फाइव को वो ट्वेंटी थर्टी फाइव नहीं बोल रहा है नाइनटीन थर्टी फाइव बोल रहा है क्योंकि उसने थर्टी के बाद जो भी ईयर है उसको पिछला सेंचुरी में काउंट कर दिया है समझ में आया आपको तो ये प्रॉब्लम कभी हो सकता है क्योंकि आप फॉर्म में आप बोलते हो व्हाट इज माई डेट ऑफ बर्थ तो किसी ने लिखा रहेगा माई डेट ऑफ बर्थ इज जीरो वन जीरो वन ट्वेंटी नाइन तो एक्चुअली वो कहना चाहता था कि वो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन है बट स्टोर क्या हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन जो अभी तक आया भी नहीं है तो आपको समझ में आ रही है डेटा प्रॉब्लम्स डेट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है जैसे आप डेटा जैसे आप डेटा सेव कर रहे हो इसमें दो डिजिट को अगर आप यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है बेटर सेव इट एज फोर डिजिट फॉर्मेट तो फोर डिजिट में तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा ना तो फॉर एग्जांपल अभी ये डेट है तो इसको मैं फोर डिजिट में करना चाहता हूं तो आई कैन यूज दिस फॉर्मेट और इसको अगर मैं बड़ा कर दूं तो अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं है इधर तो अभी मैं जाके चेंज भी कर दूँ तो प्रॉब्लम नहीं है इधर मैं नाइनटीन 29 को 1929 ही रखेगा फोर डिजिट का क्योंकि उसने ये किया अगर आपने ट्वेंटी नाइन लिख दिया तो 2029 बोल देगा वो बट अभी क्योंकि मैंने फोर डिजिट फॉर्मेट यूज़ किया है वाई 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 उसने नाइनटीन ठीक से सेव किया है तो आप राइट क्लिक करके कुछ भी डेटा को चेंज कर सकते हो जैसे अगर ये नंबर है और इसको टेक्स में कन्वर्ट करना है तो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स कन्वर्टेड इन टू टेक्स्ट अभी टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हो गया अगर इसको नंबर में करोगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है और इसको दो डेसिमल के साथ करना है अभी दो डेसिमल के साथ उसने कन्वर्ट कर दिया तो कुछ कंफ्यूजन अभी तक सर सो डेट वैल्यू फंक्शन इट विल कन्वर्ट अ टेक्स्ट इन टू डेट तो मतलब आपको यू नो क्योंकि कभी कभी आपको कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना ये डेट ये डेट से आगे है या ये डेट से पीछे है तो आपको डेट वैल्यू यूज करके आप उसको नंबर फॉर्मेट में टेक्स्ट इन टू डेट फॉर्मेट अच्छा टेक्स्ट मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है और इसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन वो जब रिटर्न करता है तो वो एक्चुअल डेट नहीं करता है वो न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेट कर रहा है फॉर एग्जांपल डेट वैल्यू ऑफ दिस तो ये क्यों एर क्यों दे रहा है मुझे समझ में नहीं आया इसको मैं फॉर्मेट का प्रॉब्लम है क्या ये फॉर्मेट निकाल देता हूँ मैं एंड लेट्स ये पुट दिस डेट वाले चल नहीं रहे 
इधर तो चल गया ना अच्छा टेक्स्ट ये इसको तो अच्छा टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा तो लेट्स से आई हैव अ टेक्स्ट ये ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट में ना इक्वल टू लिखा है मतलब टेक्स्ट नहीं है तो लेट मी कन्वर्ट इट इनटू टेक्स्ट अब ये टेक्स्ट बन गया मैंने अपोस्ट्रोफी डाला देखा आपने अपोस्ट्रोफी डालने से टेक्स्ट बन जाता है हां सर ये छोटे छोटे चीज एकदम इमीडिएटली हमको आते नहीं है अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो टेक्स्ट को डेट में कन्वर्ट करना चाहिए तो अभी जब उसको कन्वर्ट किया उसने ना ही टेक्स्ट कन्वर्ट किया बस उसका नंबर भी दे दिया 1929 कौन सा नंबर है उसका 1055 ये कैलकुलेट कैसे करता है नाइन फोर सोच लो एक दिन में थ्री सिक्सटी फाइव डेज है और ट्वेंटी नाइन ईयर्स है तो ऑलमोस्ट क्लोज ही क्लोज आता है बराबर है ना समझे आपने कैसे कैलकुलेट किया उसने नाइनटीन हंड्रेड इज से डे वन से लेके नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ये डे नंबर टेन फाइव नाइन ऐसे कैलकुलेट किया है तो अभी इसको भी आप चाहिए तो अगर इसको अभी डेट फॉर्मेट में सोच लो अभी इसने अपने कॉपी कर दिया और इसको सेम वैल्यू और इसको डेट फॉर्मेट में वापस से कन्वर्ट कर सकते हो तो अब इसको मैं डेट फॉर्मेट में बता दूंगा इन दिस फॉर्मेट तो मुझे आंसर डेट फॉर्मेट में है मतलब ये नंबर को आपने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो अगर मुझे वेरीफाई करना है कि ये डेट ये डेट से आगे है कि पीछे है या कितना दिन है ये डेट के बीच में तो ये एक्चुअली नंबर यूज हो रहा है नंबर का कैलकुलेशन हो रहा है सो द इफ यू यूज अ टू डे फंक्शन इट विल गिव यू द करेंट डेट बट नो टाइम बट इफ यू यूज अ नाउ फंक्शन इट विल गिव यू डेट एंड टाइम इफ यू सी दर इज अ नाउ फंक्शन डेट भी देता टाइम भी देता बट टू डे फंक्शन ओनली डेट देगा क्योंकि कभी कभी हमको टाइम नहीं चाहिए सिर्फ डेट चाहिए फिर वर्क फिर हम वर्कडे पे आते हैं तो वर्कडे बेसिकली मतलब कौन से दिन पे आप काम करते हो आपको काउंट करना है कि यू वांट टू काउंट द फिफ्थ वर्किंग डे फ्रॉम नाउ मतलब आज फ्राइडे है तो और सैटरडे संडे आपका हॉलीडे है तो आप सैटरडे संडे को गिनना नहीं चाहिए कभी कभी ऐसे भी ज़रूरत पड़ता है आपको मतलब वो हॉलीडे का दिन है आपको कोई भी हॉलीडेज नहीं गिनना है तो वर्कडे इधर वो यूज़ होता है कि आपको ये डेट और ये डेट के बीच में कितने वर्किंग डेज है वो कैलकुलेट करना है द फिफ्थ वर्किंग डे फ्रॉम नाउ बिकॉज आप बोल सकते हो ना कि मेरे को मेरे को ये काम के लिए पाँच दिन लगेगा तो पाँच दिन लगेगा मतलब आप उसमें सैटरडे संडे तो काउंट नहीं कर सकते ना वीकेंड तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन तो मैं काम ही नहीं करता हूँ तो इसके लिए वर्कडे यूज़ होता है और इधर एग्जाम्पल्स दिया है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द डेट जीरो एट फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड फाइव इसका ये मतलब है मतलब सैटरडे uh, संडे अगर आप ये लास्ट डिजिट नहीं भी बताओगे फॉर एग्जाम्पल लेट से ये डेट है ना तो लेट से आज का दिन क्या है आज का दिन uh, जीरो एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके सो लेट से लेट से जीरो एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू हाँ तो अभी मैं इसको वर्क डे बोलूँगा इसका मुझे आ, आ, ये डेट से मुझे पांचवा वर्क डेट चाहिए अरे इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेट वो बोलता है नाइन टू है 
तो नाइन टू उसने कैसे कैलकुलेट किया अभी देखेंगे तो ट्वेंटी एट किधर है ट्वेंटी एट इधर है वन सॉरी ये संडे है वन टू थ्री फोर फाइव मतलब वो सेकेंड पे आ गया फर्स्ट पे नहीं आया क्योंकि उसने संडे काउंट नहीं किया अभी लेट से हमको ये ये एक दो तीन ट्वेंटी एट चार पाँच छः सात सॉरी क्या छः सात आठ नौ दस ओके तो मैं बोलता हूँ मुझे दसवा दिन चाहिए ट्वेंटी एट से तो क्या देगा आंसर देखेंगे मतलब पाँचवा दिन नहीं दसवा दिन नाइन नाइन देता है तो नाइन नाइन बराबर है क्या देखो सैटरडे संडे उसने गिना है क्या देखो उसमें ट्वेंटी एट से आ, कौन सा सॉरी कौन सा टेंथ डे ना मुझे चाहिए ट्वेंटी एट मतलब डे नंबर वन ये काउंट नहीं हुआ ये काउंट हो गया वन टू थ्री फोर फाइव ये काउंट नहीं हुआ सैटरडे संडे सिक्स सेवन एट नाइन और ये कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो उसका बात का दिन उसने प्रिंट किया है नाइन नाइन ये बात समझ में आई आपको नहीं टेन ना टेंथ डे प्रिंट किया नाइन्थ डे नहीं मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब टेंथ वर्किंग डे काउंट करता है विदाउट काउंटिंग द वीकेंड्स तो संडे काउंट नहीं किया उसने आज ट्वेंटी है ये नंबर फर्स्ट डे है ट्वेंटी नाइन्थ सेकेंड डे थर्टी थर्टी फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड और फोर्थ को काउंट नहीं किया है फिर इधर से कंटिन्यू किया काउंटिंग सिक्स डे सेवन डे एट डे नाइन डे टेन डे टेन डेज नंबर नाइन्थ सेप्टेम्बर समझ में आया आपको ये जो अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे ना तो वो सैटरडे संडे काम करेगा लेकिन आप सोचो आपको सैटरडे संडे काम नहीं करना है आपको कौन से कौन से देशों में थर्सडे हॉलीडे होगा जैसे अगर आप सऊदी अरेबिया जाओगे तो फ्राइडे हॉलीडे होगा तो हो सकता है उनका हॉलीडे फ्राइडे एंड सैटरडे तो उसके इसमें फ्राइडे एंड सैटरडे नहीं गिनना है तो आपको सेवन लिखना पड़ेगा तो अगर आप वो कंट्री में ये कर रहे हो तो इधर कॉमा सेवन बाई डिफॉल्ट इट इज़ वन मीन सैटरडे संडे तो उस हिसाब से वो दिन का वो दिन जो आता है वो बताएगा वो तो वीकेंड किस टाइप का वीकेंड आप बता रहे हो ये भी बताना जरूरी है अगर वो सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट नहीं है अगर सिर्फ एक दिन आपका ऑलरेडी है सिर्फ सैटरडे ऑलरेडी है तो नंबर सेवनटीन बोल दो तो उस हिसाब से वो वर्किंग डे बताएगा नेटवर्क डेज वर्क डे से रिलेटेड है मतलब वो वो डेट नहीं बता रहा है बट कितना दिन है बीच में वो बता रहा है दो डेट के बीच में कितना वर्किंग डेज है तो अगर दो डेट बताया आपने जीरो वन जीरो वन ट्वेंटी ट्वेंटी और जीरो वन जीरो फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये दो डेट्स के बीच में कितने वर्किंग डेज है उसके लिए आपको नेटवर्क डेज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल इधर दिख रहा है आपको वो जीरो एट फिफ्टीन ट्वेंटी से लेकर ट्वेल्व Uh, के बीच में ये क्या बता रहा है हाँ ये डेट के बीच में नेटवर्क डेज बता रहा है लेकिन uh, सोचो ये डेज के बीच में हॉलीडेज भी है जैसे गणपति भी आ गया आपको वो हॉलीडेज भी काउंट नहीं करना है वो वीकेंड के अलावा हॉलीडेज भी नहीं काउंट करना है तो हॉलीडेज का एक लिस्ट भी बता सकते हो ये हॉलीडे का लिस्ट है इधर जीरो एट सिक्सटीन ट्वेंटी टू को मेरा हॉलीडे है सेवनटीन को हॉलीडे एटीन और नाइनटीन तो वो काउंट मत करो तो इधर आप बता सकते हो कौन से कौन से दिन हॉलीडेज का काउंट नहीं करना चाहिए तो उस हिसाब से वो आपको वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताएगा और चाहिए तो अगर वो डेट चाहिए तो वर्क डेज आप यूज करो एनी क्वेश्चन वर्किंग डेज क्या होता है नेटवर्क डेज क्या होता है तो जैसे डेट एक नंबर फॉर्मेट में होता है टाइम भी एक नंबर फॉर्मेट में होता है बट टाइम दिन में बताता है तो इसका अब इसका एक नंबर दिया गया है पॉइंट फाइव एट थ्री 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 मतलब ये लगभग आधा दिन खत्म हो गया है पॉइंट फाइव एट मतलब दो बजे मतलब आधा दिन तो दैट इज़ व्हाट नंबर फॉर्मेट में वो आपको दिन का वैल्यू बताना है 
अगर आप बोलोगे ये टाइम में और ये टाइम में ये डेट का ये टाइम में और ये डेट का ये टाइम में कितना फर्क है तो वो ये बता बताएगा कि कितना दिन है बीच में इफ यू यूज आर मिनट एंड सेकेंड फंक्शन एंड इट विल इधर बोल रहा है कि इक्वल टू मिनट ऑफ बी सेवन मतलब इसमें मिनट्स कितने तो थर्टी फोर बता रहा है और uh, uh, आपको आर गिनना है तो इक्वल टू आर ऑफ दिस टाइम मतलब वो टू बताएगा आंसर तो इस केस में फोर्टीन बता रहा है लेकिन बिकॉज इट इज इन ट्वेंटी फोर आर फॉर्मेट तो आज के लिए हम लोग इतना ही रैप करेंगे टुडे वी कवर्ड यू नो ऑल द स्ट्रिंग डेट टाइम फंक्शंस क्या कैसे ख्याल रखना चाहिए रेंज क्या है 